Bueno, amigos, se hizo una evaluación sobre el estado de la educación y no hay nada nuevo, sigue siendo un desastre, lamentablemente. A pesar de la gran inversión pública que se ha hecho. Esto no le da la razón a Leonel Fernández cuando dijo aquella vez que la educación no necesitaba dinero. <ríe> sí que lo necesitaba y lo necesita. En un momento inicial, algo comprensible, se dedicó una gran inversión en construcción de escuelas que hacía falta. Y en eso le dimos la razón y se la seguimos dando al gobierno de Danilo Medina. Lo malo es la corrupción que acabó con gran parte de esos recursos. Tanto en la adquisición de los solares, que los solares que compraba educación eran los que eran de, de eh, el, el líder del municipio o el dirigente de la provincia o el dirigente de, de cada lugar o de cada sección eh, o de una prima o del cuñado o en fin, pero no los terrenos y, y además, con, la ubi, con la ubicación correcta para edificar escuelas. Pero además claro. la construcción de esos planteles ahí se robó demasiado. No, pero no Esa solamente es la realidad. Eso, también el, el uso de los recursos del, del Ministerio de Educación para tener esas nominillas enormes en el Ministerio para hacer política. Pero además no solamente eso, sino también el uso de los recursos del Ministerio de Educación para pagar nominillas, para hacer políticas. Vamos a ver lo que dijo el actual ministro de Educación, Ángel Hernández, sobre ese diagnóstico, ese estudio que se hizo sobre el estado de los estudiantes, su aprendizaje. Requiere de una gran cirugía a todos los niveles. Aquí lo primero hay que fortalecer la responsabilidad colectiva. O sea, hay una ruptura entre el nivel central y el nivel local. Bueno, y el presidente de la Fundación Educa, Darwin Caraballo, un experto en la materia, dice él que hay deficiencias en el sector educativo eh, que fueron evidenciadas en el Diagnóstico Nacional 2022. Escuchemos su opinión. El esfuerzo financiero que eh, hizo la sociedad dominicana durante la última década, que se tradujo en mejoras materiales, de la educación en términos de nuevas escuelas y aulas, más alimentación escolar y mejores y más salarios docentes, esto pues no se traduce aún en mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, los estudiantes volvieron a quemarse, pero no quemadita, no. Se achicharraron en la evaluación diagnóstico 2022 que fue realizado entre mayo y junio del año pasado a estudiantes de tercer y sexto grado de primaria y tercer grado de secundaria. Los resultados, señores, esto es, bueno, diríamos que para llorar y para lamentarse, pero con eso no hacemos nada. El Ministerio de Educación tiene que presentar un plan para revertir, para revertir eso. Eh, desde el 2017 hasta ahora, los resultados del nivel secundario son absolutamente deplorables. Y en el nivel primario hay descensos enormes, sobre todo de la pandemia para acá. Miren estos datos. En el sexto grado de primaria, aprobaron, en gramática, aprobó el 33%. En naturales el 8.7% y en matemáticas el 0.7%. Lo que quiere decir que viéndolo desde el punto de vista de, de los que se quemaron, en gramática se quemó el 67%. En naturales el 91.3%. Se quemó el 91.3. Y en matemáticas se quemó el 99.3%. Pero la, los datos ya. no son muy diferentes en, en el bachillerato tampoco. Mira, no. por ejemplo, cómo en el tercer grado de secundaria, en gramática, 
aprobó el 24%, en naturales el 19%, en sociales el 13% y en matemáticas el 8% nada más. Eso quiere decir que en tercer grado de secundaria se quemó en gramática el 76%, en naturales el 81%, en sociales el 87% y en matemáticas el 92%. ¿Así no podemos ir a camino? No, no mira, podemos. yo creo que hay, hay que hay que reconocer que el Ministerio de Educación haga ese mea culpa y publique los resultados, porque estos sí. resultados atañen a la administración actual del gobierno del PRM también, porque bueno, abarca, sí. hasta el, abarca hasta el año 2022, es la evaluación sí. que abarca desde el 2017 hasta el 2022 y indica claramente lo que ya habíamos dicho muchísimas veces, que eso que se hizo durante la pandemia no sirvió para nada y que los muchachos retrocedieron. Y así mismo no. está plantado en, en la evaluación diagnóstica, en primaria los estudiantes retrocedieron durante el tiempo de la pandemia. Pero los resultados no son diferentes al 2017, no hemos avanzado nada, estamos estancados, como dijo el ministro. Exactamente, eso lo que indica es que los gobiernos pasados lo hicieron muy mal y que este lo está haciendo igual. Fíjese, pura y simplemente. Hay un problema que también es común a los diferentes gobiernos, que es el gremio, que ha estado casi siempre en manos del PLD y por un, un solo periodo estuvo en manos del PRM, que, que no abundaron las huelgas en ese momento. Pero la ADP, hay que decir que no solamente le hace huelgas a cada rato al actual gobierno que es del PRM, es que se le hacía también a los gobiernos del PLD. A todo, tenemos aquí décadas. Da, sí. Décadas, aquí se dan pocas clases. Entonces la ADP le quita a cada hijo de, de los pobres, la ADP, le quita horas de clases constantemente, uh -huh. colocándolos así en una situación desventajosa para la vida. Para Entonces todo. le dificulta, le dificulta. La única vía legítima y eficiente que tiene el pobre para salir de la pobreza, que es la educación, cada vez que los maestros deciden no dar clases, que eso es a cada momento, le, le están restando capacidad de competencia a los hijos de los pobres, mientras los hijos de los ricos no pierden un minuto de clase. ¿Por qué? Porque la ADP no le hace huelga a las escuelas privadas. El Estado le paga mejor que las escuelas privadas y a, y a, la, a la educación privada no le hacen huelga. ¿Por qué será? Bueno, porque lo votan. Pero mira, eh, hay que decir también que se han hecho demasiados diagnósticos sobre la situación de la educación en la República Dominicana. Esto no es nuevo. Esto que estamos viendo son los mismos resultados nefastos que venimos viendo desde hace décadas. República Dominicana, cada vez que se hace una prueba PISA, cualquier evaluación internacional, salimos en el último o penúltimo lugar de Latinoamérica. Sí. Siempre, de manera constante. Sabemos que estamos mal. Sabemos de dónde cojeamos. La pregunta es por qué ninguno de los partidos que ha pasado por ahí ha logrado una mejoría. ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Qué es lo que nos falta por hacer en República Dominicana para cambiar eso? Pues no, no, que, no nos podemos quedar en el hoyo de si sí, tenemos un problema y ahora vamos a llorar y nos vamos a dar tres golpes en el pecho y vamos a dejar a los muchachos en la misma situación, a los estudiantes en la misma situación para que salgan con todas las lagunas del mundo a tratar de triunfar en la vida sin ninguna herramienta para hacerlo. Entonces, es hora de que haga algo en educación. Vamos a ver cómo se enderezan esos caminos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la justicia. José Ramón Peralta y Donald Guerrero se quedan en Najayo.